সুরাতুল আসর এই সূরা কোরআন কারীমের 103 নম্বর সূরা সূরার আয়াত সংখ্যা হচ্ছে 3 রুকু সংখ্যা 1 এই সূরাটি হচ্ছে মক্কী সূরা এই সূরার প্রথম আয়াত ওয়াল আসর এই আয়াত থেকে আসর শব্দটিকে চুজ করে এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরাতুল আসর নামে প্রত্যেকটি জিনিসের শুরুর একটি ইতিহাস থাকে গোড়ার একটি ইতিহাস থাকে একটি প্রেক্ষাপট থাকে যেটাকে আরবিতে বলা হয় সাবাবুন নুজুল বা শানে নুজুল এই সূরা নাযিলেরও একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে এই সূরাটি আল্লাহ পাক কখন নাযিল করলেন আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন আল্লাহ পাক 40 বছর বয়সে নবুওয়াত দান করলেন আল্লাহর নবী নবুওয়াত পাওয়ার পরে এবার কোরআনের দাওয়াত দ্বীনের দাওয়াত ইসলামের দাওয়াত তিনি শুরু করলেন 40 বছর বয়স পর্যন্ত গোটা মক্কার মানুষগুলো তাকে আল আমিন বলে ডাকতো তাকে সবাই খুব পছন্দ করত আল্লাহর নবীকে সবাই খুব ভালোবাসতো 40 বছর বয়সে যখন আল্লাহর নবী কালেমার দাওয়াত শুরু করলেন আরব জাহানের সেই সবচাইতে ভালো মানুষটি এবার সবচাইতে খারাপ মানুষ হয়ে গেলেন তারা এবার আল্লাহর নবীকে যেই নবী আল আমিন ছিলেন যেই নবীকে তারা আল আমিন উপাধি দিয়েছিল সেই নবীকে এবার তারা সাহের কাযাব বলা শুরু করলো জাদুকর বলা শুরু করলো মিথ্যাবাদী বলা শুরু করলো গণক বলা শুরু করলো অপরাধ হচ্ছে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া আল্লাহর নবী বিভিন্ন ধরনের অপবাদ বিভিন্ন ধরনের বালা মুসিবতের সম্মুখীন হয়ে গেলেন এরপরে ও কি আল্লাহর নবী কালেমার দাওয়াত বন্ধ করে দিয়েছিলেন নাকি আল্লাহর নবী কালেমার দাওয়াত বন্ধ করে দেন নাই দিন যতই যায় সময় যতই যায় ধীরে ধীরে করে ইসলামের সুশীতল ছায়া তরে এসে মানুষেরা আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে দিন যতই যায় মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে থাকে প্রাথমিক পর্যায়ে যারা ইসলাম কবুল করলেন তাদের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল সামাজিক ভাবে তাদের অবস্থা খুব খারাপ ছিল আল্লাহর নবী প্রথমেই যখন প্রাথমিক অবস্থায় দাওয়াত শুরু করেছেন প্রথম অবস্থায় যারা দাওয়াত কবুল করেছেন এদের মধ্যে বেশিরভাগ লোক গরীব ছিলেন সমাজের নিম্নস্তরের লোক ছিলেন এদের বেশি টাকা পয়সা ছিল না সামাজিকভাবে তাদের বেশি মর্যাদাও ছিল না ইসলাম কবুল করার কারণে তাদের অবস্থা যখন আরো খারাপ হয়ে গেল এবার আরব জাহানের কাফের বেঈমানরা বলতে লাগলো ইসলাম কবুল করার কারণে তোমরা তো বড় লসে পড়ে গিয়েছো ক্ষতির মধ্যে পড়ে গিয়েছো যখন কাফের বেঈমানরা মুসলমানদেরকে ধ্বংস আর ক্ষতি বলে বলে তাদেরকে তিরস্কার করতে লাগলো আল্লাহ পাক এমন সময় এই সূরাটি নাযিল করে দিলেন বল আসরি ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর পারেন না আপনারা কোরআন পড়লে সওয়াব আছে না নাই আপনি বুঝে আর না বুঝে পড়েন প্রত্যেক অক্ষরে 10 10 করে আমলনামায় নেকি দান করবেন কে আল্লাহ পাক তখন এই সূরাটি নাযিল করে দিলেন পড়েন আমার সাথে ওয়াল আসরি ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর ইল্লাল লাযিনা আমানু আমিলুস সালিহাতি ওয়া তাওয়াসাউ বিল হক আমি আল্লাহ সুরা নাজিল করে জানিয়ে দিলাম ধ্বংস আর সর্বনাশের পথ কোন দিকে মূলত যারা ইমান হারিয়েছে ইমান হারা ইমান আনে নাই যাদের জীবনে চারটি কর্মসূচি নেই যাদের মধ্যে চারটি কোয়ালিটি নেই এরাই হচ্ছে দুনিয়া আর আখেরাতের মধ্যে ধ্বংস আর ক্ষতিতে নিপতিত ঠিক কি না এই সুরার ভেতরে আল্লাহ পাক ধ্বংস আর সর্বনাশ থেকে বাঁচার জন্য মুমিন জীবনের চার দফা কর্মসূচি দিয়েছেন এই চার দফা কর্মসূচি যেই সকল মুমিনের ভেতরে থাকবে যে মানুষের মধ্যে এই চার দফা কর্মসূচি থাকবে যাদের ভেতরে এই চারটি কোয়ালিটি থাকবে আল্লাহ পাক এই সুরা নাজিল করে জানিয়ে দিয়েছেন ধ্বংস সর্বনাশ আর ক্ষতি থেকে তারাই বেঁচে যাবে সুবান আল্লাহ পড়েন আমরা ধ্বংস থেকে বাঁচতে চাই কি চাই না ক্ষতি থেকে বাঁচতে চাই কি চাই না জাহান নাম থেকে বাঁচতে চাই কি চাই না জাহান নাম থেকে যদি বাঁচতে চাই ধ্বংস ক্ষতি আর সর্বনাশ থেকে যদি বাঁচতে চাই এই সুরার ভেতরে আল্লাহ পাক চারটি কর্মসূচি আমাদের জন্য দিয়েছেন এই চারটি কর্মসূচি যদি আমাদের জীবনের ভেতরে থাকে তাহলেই আমরা ধ্বংস সর্বনাশ আর ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারবো ইনশা আল্লাহ আজকের আলোচনাই 
সেই চারটি চারটি কর্মসূচি নিয়ে আমরা বিস্তারিতভাবে ইনশাআল্লাহ কথা বলবো আপনারা ধৈর্য ধরে শুনতে রাজি আছেন তো শুনতে রাজি আছেন তো আমি যেন সাবলীল ভাষায় আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারি আর আপনারাও যেন ধৈর্য ধরে শুনতে পারেন বুঝতে পারেন আমি সহ আমরা সকলেই যেন আমাদের বাস্তবিক জীবনে প্রত্যেকটি কথা আমল করতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দাও আরো আসতে বলে না আমিন এই সুরাতে মাত্র তিনটি আয়াত রয়েছে মাত্র তিনটি আয়াত বিশিষ্ট ছোট্ট এই সুরাটির ভেতরে আল্লাহ পাক কি ভরে দিয়েছেন আপনি অবাক হয়ে যাবেন তিনটি আয়াত বিশিষ্ট ছোট্ট এই সুরাটির মর্মার্থ এতই ব্যাপক এর মর্মার্থ এর ব্যাখ্যা বুঝাবার জন্য এক দেড় ঘন্টা সময় যথেষ্ট নয় বরং এই সুরাটি নিয়ে আলোচনা করলে দিনের পর দিন মাসের পর মাস চলে যাবে সুরাটি এতই গুরুত্বপূর্ণ এতই ফজিলতপূর্ণ ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ এই সুরার ব্যাপারে তিনি বলেছেন उपलब्धि करेष्टा कर छोट सुराटी मानुषर नजातर जो हेदायतर जो जथेष हो जाए कि मन कर छोट ये सुरार भेतर हेदायत रही है नजात पथ अल्लाह এসেছে কথোপকথন শেষ করে বিদায় বেলায় একজন আরেকজনকে সুরাতুল আসর তেলাবাদ করে শুনিয়ে দিতেন যেন সুরাতুল আসরের ভেতরে আল্লাহ পাক মুমিন জীবনের যে কর্মসূচি গুলো বলেছেন সেই কর্মসূচি গুলোর কথা যেন সাহাবিরা ভুলে না যান এই জন্য একজন আরেকজনকে তেলাবাদ করে সেগুলো স্মরণ করিয়ে দিতে আর আসতে বলেন সুমান আল্লাহ এই সুরাটি আমাদের আমাদের অনেকেরই মুখস্থ আছে না নাই আল্লাহ রসুলের সাহাবিরা কত গুরুত্ব দিয়ে এই সুরাটি আমল করতেন আল্লাহ রসুলের সাহাবিদের সাথে আমাদের আমল আপনার একটু মিলান তো আল্লাহ নবীর সাহাবিরা একজনের সাথে আরেকজনের দেখা হলে বিদায় বেলা এই সুরা তেলাবাদ না করে তারা বিদায় নিতেন না কারণ ধ্বংস আর ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য সর্বনাশ থেকে বাঁচার জন্য জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য এই সুরায় আল্লাহ পাক চারটি কর্মসূচির কথা বলেছেন এটা যেন ভুলে না যায় এই জন্য একজন আরেকজনকে তেলাবাদ করে সেটা স্মরণ করিয়ে দিতেন সুমান আল্লাহ পড়েন আমরাও তো এটা পড়ি আমাদের অনেকেরই মুখস্থ আছে আমরা পড়ি কিন্তু কোনো আবেগ নাই আমরা তো অনেকে এই সুরার অর্থটাও বুঝি আসুন আমরা আজকে এই সুরা থেকে এই সুরার ভেতরে আল্লাহ পাক কি বলেছেন সেগুলো একটু জানার জন্য চেষ্টা করি আল্লাহ আমাদেরকে তা উফিক দাও শুরুতেই আমরা সরল তর্জমার দিকে চলে যাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন মোমিন জীবনের সফলতা লাভের জন্য ধ্বংস আর ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য চার দফা কর্মসূচি এই সুরার ভেতরে বলেছেন আল্লাহ পাক বললেন আসেন এই সুরাটির ট্রান্সলেট সরল বাংলা অনুবাদের দিকে আমরা চলে যাই আল্লাহ পাক বলছেন ওয়াল আসর সময়ের কসম আসরের কসম যুগের কসম ইতিহাসের কসম तीन नम्बर जरा परस्पर के हकर उपदेश दिए चार नम्बर जरा परस्पर के धर्जर सबर उपदेश 
দিয়েছে এই চারটি কর্মসূচি চারটি কোয়ালিটি যাদের জীবনে রয়েছে ধ্বংস হওয়ার ক্ষতি থেকে তারাই বেঁচে যাবে আমরা সরল বাংলা অনুবাদ জেনে নিলাম এবার আসুন তফসিরের দিকে যাই ব্যাখ্যার দিকে যাই শুরুতেই আল্লাহ বলছেন সময়ের কসম যুগের কসম কালের কসম ইতিহাসের কসম আল্লাহ পাক কসম করেছেন শুরুতে যে ওয়াও রয়েছে এটি হচ্ছে ওয়াও কাশ্মিয়া কসমের জন্য যে ওয়াও আসে আল্লাহ পাক সময়ের কসম করেছেন আমরাও কসম করি আল্লাহ পাক কসম করেন এখন আমাদের কসম আর আল্লাহ পাকের কসম কি এক কথা বলেন এক আমরা কসম করি কেন কোন একটি কথা মানুষকে বিশ্বাস করানোর জন্য আমরা বলে থাকি আল্লাহর কসম এই কাজটি আমি করি নাই বলি না আল্লাহর কসম আমি বাজারে যাই নাই আল্লাহর কসম এই কাজটি আমি করি নাই আমরা কসম করি কেন আরেকজনকে কথাটা বিশ্বাস করানোর জন্য এখন আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে আল্লাহ পাক কি কসম করেন আমাদেরকে যে কোনো কথা বিশ্বাস করাবার জন্য না আবার আমরা কসম করি কোন জিনিসের বিরাটত্ব শ্রেষ্ঠত্ব মহানত্ব এবং বিস্ময়কারিতার দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা আমরা কসম করি যেহেতু আল্লাহ পাকের চাইতে বিরাট আল্লাহর চেয়ে বড় আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নাই সেহেতু আমরা আল্লাহর নামে কসম করি আমরা কসম করি কার জন্য আল্লাহর জন্য কিন্তু আল্লাহ পাক যখন কসম করেন তখন তিনি কোন জিনিসের শ্রেষ্ঠত্ব বিরাটত্ব মহানত্বের দিক বিবেচনা করে কসম করেন না বরং আল্লাহ পাক যে বিষয়ে কথা বলতে চান আল্লাহ পাক যার কসম করেন সেই জিনিসটার গুরুত্ব মানুষকে বুঝাতে চান যেহেতু আল্লাহ পাক এই সুরার ভেতরে মানুষের ধ্বংস হওয়ার সর্বনাশের পথ কোন দিকে এবং সফলতার ব্যাপারে মানব জীবনের সফলতার ব্যাপারে আলোচনা করেছেন যেহেতু এই সুরাতে আল্লাহ পাক মানুষের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন মানুষের সাথে সম্পর্ক রয়েছে জীবনের মানুষের সাথে সম্পর্ক রয়েছে সময়ের এই জন্য আল্লাহ পাক এই সুরার শুরুতে ওয়াল আসর বলে সময়ের কসম করেছেন সুহার আল্লাহ একটা জিনিস এখানে খুবই লক্ষণীয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করা যায় আল্লাহর নবী বলেছেন মান হালাফা বিগাই ফকদ আশরাকা যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর নামে কসম করল সে আল্লাহর সঙ্গে সিঁড়ি করল নাহিমিন হিমেন এখন আমাদের সোসাইটিতে আমাদের মুসলিম কমিউনিটিতে আমরা দেখেছি অনেকে কসম করে বিদ্যার কসম মায়ের কসম দাদার কসম বাবার কসম আছে না নাই আপনাদের এলাকায় আছে এই কাজটি করা যাবে না আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করা যাবে আল্লাহর নবী বলেছেন মান হালাফা বিহাই ফাকদ আশরকা যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করলো সে আল্লাহর সাথে শির্ক করলো আর শির্কের গুনাহ এটি এতই মারাত্মক আল্লাহ কোরআনে বলেছেন আল্লাহ পাক চাইলে বান্দার জীবনের সকল গুনাগুলো মাফ করতে পারেন কিন্তু শির্কের গোনা ছাড়া শির্ক করেছেন তো নিজের ইমানকে ধ্বংস করে দিয়েছেন এজন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করা যাবে আল্লাহ পাক সুরাতুল আসরের শুরুতে ওয়াল আসর বলেছেন সময়ের কসম করেছেন কেন কারণ হচ্ছে সময় এটি হচ্ছে মানুষের জীবনের অমূল্য ধন সময় হচ্ছে মানুষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মূলধন এটি পুঁজি টাকা পয়সা দিয়ে হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা পয়সা দিয়ে আপনার জীবনের যে সময়গুলো চলে গিয়েছে সেই সময় আপনি ফিরিয়ে আনতে পারবেন কথা বলেন ফিরিয়ে আনতে পারবেন আজকের দিন চলে গেল আজকের এই দিনটি আপনার জীবনে আর কখনো ফিরে আসবে মানুষের জীবনে হচ্ছে সময় খুব মূল্যবান জিনিস সময় চলে গেলে সময় আর ফিরে আসে না টাকা পয়সা দিয়ে সময়কে কেনা যায় না মানুষের জীবনে সফলতা লাভের জন্য সময় হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ মূলধন এই সময়কে যদি মানুষ নষ্ট করে ফেলে তাহলে মানুষেরা ক্ষতির মধ্যে পড়ে যাবে এজন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরাতুল হাসরে বললেন আমি কসম করছি সময়ে আমি কসম করছি কালের আমি কসম করছি যুগের আমি কসম করছি ইতিহাসের কসম কে করছেন মানুষের জীবনের সময় হচ্ছে সবচাইতে মূল্যবান সম্পদ আপনার জীবন থেকে যে সময় চলে যাবে ওই সময় আপনি আর ফিরে পাবেন না এই যে মাইকের সামনে আমি কয়েক মিনিট আগে কথা বলা শুরু করেছিলাম 
আমার জীবনের সেই সময়গুলোকে আমি আর ফিরে পাবো নাকি বলেন আবার এখন যে কথা বললাম এই সময়টাও চলে গেল এই সময়টাও আমি আর ফিরে পাবো না সময় কত গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস এই জন্য ইমাম হাসান আল বসরি রাহিবাহুল্লাহ তিনি বলেছেন ইয়া ইবনে আদম হে আদম সন্তান হে মানব সন্তান ইন্নামা আনতে আইয়া তুমি তো সময়ের সমষ্টি ছাড়া কিছু নাও তুমি তো সময়ের সমষ্টি ছাড়া আর অন্য কিছুই নাও ইদা দাহাবা ইউমেন দাহাবা বাদুক তোমার জীবন থেকে যখন একটি দিন চলে যায় মনে রেখো তোমার জীবনের একটি অংশ চলে যায় আমাদের বয়স থেকে আমরা যে অংশগুলো ফেলে এসেছি এগুলোকে আমরা আর ফিরে পাবো মানুষের হায়াত বাড়ে নাকি কমে মার্শাল্লাহ আপনারা জানেন অনেকে বলে হায়াত নাকি বাড়ে হায়াত কি বাড়ে নাকি কমে দিন যতই যাচ্ছে মানুষের হায়াত আমরা যেদিন জন্মগ্রহণ করেছিলাম সেই দিন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত হায়াত কমলো নাকি বাড়লো কমে গেছে যদি আমাদের কারো হায়াত থাকে ষাট বছর সত্তর বছর তাহলে যদি তিরিশ বছর চলে যায় তাহলে তিরিশ বছর চলে গিয়েছে এটা আমরা আর ফিরে পাবো না মানুষের জীবন প্রতিনিয়ত চলে যাচ্ছে প্রত্যেকটি সেকেন্ড প্রত্যেকটি মিনিট প্রত্যেকটি ঘন্টা প্রত্যেকটি দিন প্রত্যেকটি সপ্তাহ প্রত্যেকটি মাস প্রত্যেকটি বছর প্রত্যেকটি যুগ আমাদের থেকে চলে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের কোন হোস মানুষের জীবনটা হচ্ছে আইস আইস চিনেন তো আপনারা জমাট বাধা বরফের মতো বরফ কি যেরকম আছে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় থাকে নাকি সময় যত যায় ততই ক্ষয় হয়ে যায় গলে যায় মানুষের জীবন হচ্ছে জমাট বাধা বরফের ন্যায় বরফ যেরকম প্রত্যেকটি মুহূর্তে গলে গলে ক্ষয় হয়ে যায় আপনার জীবনটাও হলো আইসের মতো বরফের মতো প্রত্যেকটি মুহূর্তে সময় চলে যাচ্ছে মিনিট চলে যায় সেকেন্ড চলে যায় ঘন্টা চলে যায় দিন চলে যায় মাস চলে যায় আপনার জীবন থেকে সময়গুলো চলে যাচ্ছে মানুষের জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পুঁজি হচ্ছে এই সময় সুরাতুল আসরের শুরুতে আল্লাহ পাক সময়ের কসম এজন্যই করেছেন সময়ের প্রতি মানুষ যেন সচেতন হওয়া হয় সময়টাকে যেন মানুষ কাজে লাগায় মানুষের জীবনে হায়াত তার জীবন হচ্ছে জমাট বাঁধা বরফের নেয় ইমাম রাজুই রহমতুল্লাহ আলাইহ তিনি একবার চিৎকার করে বলতেছিলেন সারা জীবন আমি সুরাতুল আসরের তফসির পড়েছি কিন্তু সুরাতুল আসরের তফসিরটা বুঝি নাই একবার আমি এক বাজারে গেলাম এক বাজারে যাওয়ার পরে শুনলাম এক লোক চিৎকার দিয়ে বলতেছে ওই লোকটার প্রতি তোমরা দয়া করো ওই মানুষটার প্রতি তোমরা রহম করো যার পুঁজি গলে যায় পুঁজি কি গলে যায় ইনভেস্ট পুঁজি ব্যবসা করার জন্য আমরা ইনভেস্ট করি না পুঁজি করি না পুঁজি খাটাই না পুঁজি কি গলে যায় পুঁজি তো গলে যাওয়ার জিনিস না তো তিনি এই কথা বাজারে গিয়ে যখন শুনলেন ওই মানুষের প্রতি দয়া করো রহম করো যার পুঁজি শেষ হয়ে যাচ্ছে গলে যাচ্ছে তিনি চিন্তা করলেন হায় হায় পুঁজি আবার গলে যায় কেমনে তিনি একটু আশ্চর্য হয়ে ওই লোকটার কাছে গেলেন গিয়ে দেখলেন লোকটা বরফ বিক্রেতা বরফ বিক্রি করছে তার বরফগুলো সবাই যত চলে যাচ্ছে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে এজন্য লোকটা চিৎকার করে বলতেছে আমার পুঁজি গলে যাওয়ার আগে অর্থাৎ আমার বরফগুলো গলে যাওয়ার আগে তোমরা কিনে নাও আমার প্রতি আহসান করো দয়া করো ইমাম রাউদিন রহমতুল্লাহ আলাইহে চিৎকার করে বললেন এতদিন পরে আমি সুরাতুল আসরের তফসির বুঝতে পারলাম আমাদের জীবনটাও হলো ওই বরফ বিক্রেতার বরফের মতো বরফ যেমন প্রত্যেকটি মুহূর্তে গলে যায় আমাদের জীবন থেকেও প্রত্যেকটি মুহূর্ত গিয়ে গিয়ে জীবনটা ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে ঠিক কি না এই জন্য আরবের একজন প্রখ্যাত কবিতার কবিতায় কত সুন্দর করে বলেছেন কবি বড় সুন্দর করে বলেছেন মানুষের জীবন কতিপয় গণনাকৃত শ্বাস প্রশ্বাসের নাম ছাড়া আর কিছুই নয় যখনই আপনি একটি নিঃশ্বাস ছাড়েন যখনই আপনি একটি নিঃশ্বাস ফেলেন তখনই মনে রাখবেন আপনার জীবন থেকে একটি অংশ কমে গিয়েছে ঠিক কিনা কত চমৎকার কথা তিনি বলেছেন তার কবিতায় 
মানুষের জীবন হচ্ছে দেয়াল ঘড়ির কাটার মতো দেয়াল ঘড়িতে কাটা আছে না নাই ঘড়ির কাটা দেখেছেন আপনারা আপনার জীবনের সময়গুলো জীবনের হায়াতটা কত গুরুত্বপূর্ণ ঘড়ির দিকে একটু মনোযোগ দিয়ে তাকাবেন ঘড়ির কাটা ঠিক ঠিক করে ঘুরে ঘড়ির কাটা ঠিক ঠিক করে ঘুরে ঠিক ঠিক করে বাজে আর সময়গুলো চলে যায় ঘন্টা শেষ হয়ে যায় মিনিট শেষ হয়ে যায় দিন শেষ হয়ে যায় ওই দেয়াল ঘড়ির মতো আপনার জীবনে একটা ঘড়ি আছে না নাই আপনার জীবন নামক ঘড়িও ওই দেয়াল ঘড়ির মতো ঠিক ঠিক করে বাঁচতেছে দেয়াল ঘড়ির মতো জীবন ঘড়ির কাটাও ঘুরতেছে ঘুরতে ঘুরতে আপনার জীবন ও একদিন শেষ হয়ে যাবে ঠিক কি না সময় চলে যাচ্ছে আমাদের হুঁস নাই আমরা সময়ের ব্যাপারে সচেতন না বিশেষ করে বাঙালিরা আমরা সময়ের ব্যাপারে বেশিরভাগ অসচেতন নয়টার গাড়ি যে কয়টায় যায় अमुक जगह तीन टाय प्रोग्राम शुरू हो चार देखा जाए प्रोग्राम शुरू है पांच टाइमी मानुष আমাদের নেচার আমাদের অ্যাটিউড আমাদের মানসিকতা এরকম হয়ে গিয়েছে যে তিনটাই বললে মানুষও জানে যে তিনটাই বলছো তো এটা আরো এক ঘন্টা পরে শুরু হবে ঠিক কি না আমরা সময়ের ব্যাপারে অসচেতন হয়ে গিয়েছে গা ফেল অসচেতন আনকনসাস অসচেতন এই জন্য আমাদের জীবনে কোনো উন্নতি আমাদের দেশের কোনো উন্নতি নাই সময়ের ব্যাপারে যখন আমরা সচেতন হতে পারবো তখনই আমরা কল্যাণ হাসিল করতে আমাদের জীবন থেকে হায়াত চলে যাচ্ছে সময় চলে যাচ্ছে এই সময়কে যেন মানুষ কাজে লাগায় সময়কে যেন মানুষ গুরুত্ব দেয় এজন্য আল্লাহ পাক সুরাতুল আসরের শুরুতে সময়ের কসম করলেন কসম সময়ের কষ্ট হচ্ছে আপনাদের মানুষের জীবন তো গরিব ঘরের কাটার মতো ঘুরতেছে ঘুরতেছে ঘুরতে ঘুরতে একদিন কাটা বন্ধ হয়ে ঠিক 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 ঠিকই যে ঘড়িটা বাজে ঠিক ঠিক বাজে কেউ কি জানে সেই ঘড়িটা লাগবে কই দিন কাজে ঠিক 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 ঠিকই যে ঘড়িটা বাজে ঠিক ঠিক বাজে কেউ কি জানে সেই ঘড়িটা লাগবে কই দিন কাজে ঝকঝক ফক ফক করে যদিন ঘরের চেহারা তদ্দিন তারে কিনতে চাই যে খরিদ্দারে রাপ সময় মতো সময় দিলে সবখানে বিরাজে কেউ কি জানে সেই ঘড়িটা লাগবে কই দিন কাজে হায় 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 আসল ঘড়ির অর্থ বুঝলাম না সময় থাকতে সময়ের মূল অর্থ খুঁজলাম না ঠিক কি না घड़ीटा लगे कई दिन दिन चले जाए कुरान पढ़ल কত নোবেল নাটক পড়লাম হাদিস ধরলাম না সত্যিকারের খাটি মুমিন মুসলিম হলাম না যে কেউ কি জানে সেই ঘড়িটা লাগবে কই দিন কাজে ঠিক 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 যে ঘড়িটা বাজে ঠিক ঠিক বাজে কেউ কি জানে সেই ঘড়িটা লাগবে কই দিন কাজে কেউ কি জানে সেই ঘড়িটা লাগবে কই দিন কাজে ঠিক কি না জীবনের ঘরের কাটা ঘুরতেছে ঘুরতেছে ঘুরতে ঘুরতে একদিন স্টপ হয়ে যাবে বন্ধ হয়ে যাবে তখন আর আমাদের কোন দাম থাকবে সময় থাকতে জন্যে সময়টাকে কাজে লাগাতে হবে সময়কে যদি আপনি কাজে না লাগান আফসুস করতে হবে এজন্য কামতের ময়দানে জাহান নামিরা যখন জাহান নামে যাবে আফসুস করবে আহারে দুনিয়ার জীবনটাকে যদি আমরা কাজে লাগাতাম সময়গুলোকে যদি কাজে লাগাতাম তাহলে আজকে আমাদেরকে জাহান নামে আসা লাগতো না কোরআন করিমের উননব্বই নম্বর সুরাত সুরাতুল ফজারের তেইশ থেকে চব্বিশ নম্বর আয়তের মধ্যে আল্লাহ পাক সেই কথাগুলো বললেন
जहान नामी पापीरा जहान नामी बेईमान तक दुनिया थकाकालीन क्यों जो सचेत हलम ना सतर्क हलम ना जदि सतर्क हतम सवधान थकतम तो आज जहां नामे आशा लगतना तारा तक बोलूस जीवन चले जावा समय आरोप फिर पेत अफसोस कर लाभ हो कथा कौन ना क्या लाभ हो समय चले गए फिर पाबना वृद्ध बाबारा शिशुकाल के बाद फिर पा कोटी कोटी टाक दिए समय की फिर पा जाए मानुषे जीवन समय सब चाहते गुरुत्वपूर्ण जिन गुरुत्वपूर्ण मूलधन अतल गहबरे निपजित हो सर्वनाश हो जाए क्षतर मध्य पड़े जाए आल्ला पाक सुरतुल आसर शुरूते समय बेपारे कसम कर समय अपरिसीम गुरुत्व सामने तुले धरल शपथ समय शपथ कर शपथ कर दुनिया एक गुरफातुल इम्तिहान एक्साम हल परीक्षार हल परीक्षार्थी प्रवेश करार पर तार तीन घंटा अथवा चार घंटा समय निर्धारित तो था एक जन परीक्षार्थी परीक्षार हले एक्साम हले प्रवेश से जो एदिक से दिक थे तरह समय नष्ट कर एक्साम हले परीक्षार हले जिन इनविजिलेटर थकें जिन परिदर्शक थकें डाक दिए बोलें बाबा रे तुम्हार जो तो तीन घंटार समय आ चार घंटार समय आ मात्र तुम्हें क्यों एदिक से दिक तक तुम्हार समय नष्ट कर दीच तुम्हें क्यों अजथाई खामा खा तुम्हार समय नष्ट करो समय के कजे लगाओ एक जन परिदर्शक हल परिदर्शक इनविजिलेटर जो परीक्षार्थी एक जन छात्र के डेके डेके समय गुरुत्व बुझान आल्लाह गोटा दुनिया मानुष के आदर कर डेके समय बेपारे के सचेतन कर लें समय गुरुत्व बुझाले वाल आल्लाह जन समय कसम कर कसम कथा गुलते चान मूलत पालन ना कर क्षतर मध्य पड़े जा जिसगल हाईलैट करार जन आल्ला मूलत कसम कर आल्ला निश्चय निसंदेह मानुष क्षतर मध्य निमज्जित आल्ला पाक एखे इंसान बोले आल्ला नाई इन्नल मिनून आलाफी खुस्र मोमिनरा क्षतर मध्य आल्ला नाई इन्नल काफिर आलाफी खुस्र काफिर क्षतर मध्य निमज्जित आल्ला नाई इन्नल मुनाफिकीन आलाफी खुस्र मुनाफिकरा क्षतर मध्य निमज्जित आल्ला नाई इन्नल मुलहिदून आलाफी खुस् मुलहिद जरा नास्तिक जरा तारा क्षतर मध्य निमज्जित आल्ला नाई आल्ला इन्नल इंसान इंसान बोले दुनिया सकल मानुष गुल के आल्ला सम्बोधन कर आल्ला सकले क्षति आज सब मानुष क्षतिग्रस्त सब मानुष ध्वसे सब मानुष सर्वनाशर पथे अर्थात परवर्ती क्वालिटर कथा बला सेगल जर भेतरे नाई तर क्षतर मध्य निमज्जित एखे आसर समय कसम कर आल्ला जे समय प्रति गुरुत्व दिए आसर बोलते मुफासिर आसर बोलते आसर समय कथा आल्ला एर गुरुत्व मानुषर सामने सुंदर को तुले धरे कारण आसर समय खूब संक्षिप्त देखें आसर नाम शेष हो जा मागरीबाड़ी चले आसे आल्लासर कसम कर मत ही मानुषर जीवन 
তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে কোন সময় মাগরিব হয়ে যাবে কোন সময় যা আপনার জীবনের সূর্য অস্তমিত হয়ে যাবে আপনি টের পাবেন আবার অনেক মুফাসসিররা বলেছেন যে আসর দ্বারা শুধু আসরের সময় নয় বরং পুরো সময়টাই পুরো জীবন পুরো সময়টাই আল্লাহ পাক উদ্দেশ্য করেছেন এরপর আল্লাহ বলছেন ইন্নাল ইনসান আলাফি খুসর সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত খুসর আরবি শব্দ এর অর্থ হচ্ছে ধ্বংস সর্বনাশ ক্ষতি কোরআনে করিমের যত জায়গায় আল্লাহ পাক সফলতার কথা বলেছেন এই সফলতা দ্বারা শুধু আখেরাতের সফলতা নয় বরং দুনিয়া এবং আখেরাত ইহলৌকিক পরলৌকিক সফলতা উদ্দেশ্য আর যত জায়গায় আল্লাহ পাক ধ্বংসের কথা ক্ষতির কথা সর্বনাশের কথা বলেছেন তত জায়গায় আল্লাহ পাক দুনিয়া আখেরাতের ক্ষতির দিকে ইঙ্গিত করেছেন আলোচনার শুরুতেই আমি সাবাবুন নজুলটা আপনাদের সামনে বলেছিলাম প্রেক্ষাপট মনে আছে আপনাদের কোন প্রেক্ষাপটে এই সুরাটি নাজিল হয়েছিল মনে আছে আপনাদের ইমানদাররা যারা ইমান এনেছিল সর্বপ্রথম গরিব যারা একেবারে নিম্ন স্তরের মানুষগুলো ইমান এনেছিল কাফেররা বলতো দেখছো এরা ক্ষতির মধ্যে পড়ে গিয়েছে দুনিয়া শেষ আল্লাহ লাভলসের সংজ্ঞা দিলেন আল্লাহ বললেন যে না ইমান যারা এনেছে ইমানের উপরে যারা ইস্তেকামত থেকেছে যাদের জীবনে চার দফা কর্মসূচি রয়েছে তারা ক্ষতিতে নয় বরং এই চার দফা কর্মসূচি তাদের জীবনে নাই তারাই ক্ষতির মধ্যে এই খোস দ্বারা আল্লাহ পাক কাফেরদেরকে তিনি সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন যে তোমাদের জীবনও শেষ দুনিয়াও শেষ আখেরা তো আমও গেল সালাও করে করিমের যত জায়গায় আল্লাহ পাক খোস শব্দ ব্যবহার করেছেন ব্যর্থতা ক্ষতির কথা বলেছেন আল্লাহ পাক তত জায়গায় দুনিয়া আখেরাতের ক্ষতির কথা বলেছেন করে করিমের চার নাম্বার সুরাব যারা আল্লাহ কে বাদ দিয়ে শয়তান কে বলি অভিভাবক হিসাবে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছে তারা তাদের জীবনটাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে করিমের তেইশ নাম্বার সুরাব সুরতুল মুমিনের একশত তিন নাম্বার আয়তের মধ্যে বললেন আল্লাহ বাক বলেন কামতের ময়দানে আমলের পাল্লা মিজানের পাল্লায় যাদের নেকির পরিমাণ কম হবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে আর তারা চিরদিনের জন্য চিরস্থায়ী জাহান নামের ভেতরে নিপতিত হবে কোরআনের দৃষ্টিতে ইসলামের দৃষ্টিতে আখেরাতের সফলতাটাই হচ্ছে বড় সফলতা আখেরাতের সফলতাই হচ্ছে বড় সফলতা আখেরাতে কামতে সফল হয়ে আমরা যদি জান্নাতে যেতে না পারি তাহলে তো আমাদের জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে জীবনটাই বৃথা ঠিক কি না এজন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে করিমের উনচল্লিশ নাম্বার সুরাব সুরতু জুমারের পনেরো নাম্বার আয়তের মধ্যে বললেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন অনবিব দুনিয়ার মানুষদেরকে আপনি বলে দেন প্রকৃত লস হচ্ছে সব চাইতে বড় ব্যর্থতা হচ্ছে সেটা কাফের বেইমানটা তো বলে যারা ইমান এনেছে তারা লসের মধ্যে পড়েছে আপনি এই কাফের বেইমান সহ দুনিয়ার সকল মানুষগুলোকে বলে দেন প্রকৃত ব্যর্থতা প্রকৃত লস হচ্ছে কামতের ময়দানে যে ব্যক্তি নিজে এবং তার পরিবার শুদ্ধা জাহান নামে যাবে মূলত তারা এ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে ঠিক কি না আল্লাহ পাক সুরতুল আসরের শুরুতে সময়ের ব্যাপারে কসম করে বললেন ইন্নাল ইনসান আলাফি সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে ধ্বংস সর্বরাশ আর ক্ষতি থেকে আমরা বাঁচতে চাই কি চাই না এবার তিন নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক ধ্বংস সর্বনাশ আর ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য মুমিন জীবনের চার দফা কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেছেন এই চার দফা কর্মসূচি যদি আমাদের জীবনে থাকে তাহলে আমরা ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারবো ক্ষতি থেকে আমরা বাঁচতে চাই কি চাই না কারা কারা চাই না দেখি হাত তুলেন তো দেখেছেন 
না বুঝে আমরা হাত তুলছি অসুবিধা নাই আমরা না বুঝে জুসের ঠেলায় হুশ হারিয়ে আবেগের ঠেলায় বিবেক হারিয়ে হাত তুললে ভুল করে যে কোনো কাজ করলে সেটাকে মাফ করে দেন কে আমাদের কাজ ভুল করা আল্লাহর কাজ মাফ করা সুবান আল্লাহ বলেন কেমন এক আল্লাহ আমরা পেয়েছি অসুবিধা নাই ভুল করে আমরা যারা হাত তুলেছি মাফ করে দিবেন কে আমরা আসলে সকলেই জাহান নাম থেকে বাঁচতে চাই ক্ষতি থেকে বাঁচতে দেখি ধ্বংস থেকে ক্ষতি থেকে জাহান নাম থেকে বাঁচতে চাই কারা কারা দুহাত উঁচু করে আল্লাহকে দেখা আল্লাহ পাক আমাদের হাতগুলোকে কবুল করে নাও তাহলে ধ্বংস সর্বনাশ আর ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য চার দফা কর্মসূচি রয়েছে এগুলো আমাদের জীবনে থাকার দরকার আছে না নাই ইমান আনার পরে মুখ দিয়ে কালেমার ঘোষণা দেওয়ার পরে আপনি আপনার জীবনটাকে দুই ভাগ করে দিতে পারেন না এই অধিকার আপনাকে দেওয়া হয় নাই এক ভাগ করবেন ধর্মের জন্য আর এক ভাগ করবেন রাজনীতির জন্য এরকম করার কোনো অধিকার আপনাকে দেওয়া হয় নাই যে আল্লাহর কথা মতো আপনি পাঁচ ওয়াক্ত গিয়ে নামাজ পড়েন যে আল্লাহকে রব হিসাবে মানেন সে আল্লাহর কথা মতো আপনি আপনার ব্যক্তি জীবন চালাবেন পরিবার জীবন চালাবেন যে আল্লাহর জন্য আপনি বাইতুল্লাহ গিয়ে হজ করেন যে আল্লাহকে খুশি করার জন্য আপনি জাকাত দেন সেই আল্লাহর কথা মতো আপনি আপনার সমাজ চালাবেন সে আল্লাহর দেওয়া বিধান মোতাবেক আপনি আপনার অর্থনীতি চালাবেন শিক্ষাঙ্গন চালাবেন কোর্ট কাচারি চালাবেন যে আল্লাহকে রব হিসাবে মানেন যে রাসুলকে আপনার নবী আর নেতা হিসাবে মানেন সেই আল্লাহ আর রাসুলের দেওয়া নির্দেশনা অনুযায়ী পার্লামেন্ট চালাতে হবে সেক্রেটারিয়েট চালাতে হবে বঙ্গভবন চালাতে হবে এটা যদি মানেন তাহলে আপনি মোমেন আর যদি না মানেন তাহলে ইমানের ভেতরে সন্দেহের ভেতরে নিপতিত হয়ে গেলেন ঠিক কি না যেই কোরআন মসজিদে থাকবে কিন্তু এই কোরআনকে সংসদের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হবে না এটা তো ইমানদারের খাসলত হতে পারে না কোরআন মসজিদে থাকবে কিন্তু পার্লামেন্টের ভেতরে ঢুকবে না এমনটা তো হতে পারে না পার্লামেন্ট উদ্বোধনের আগে কোরআন রিসাইটেশন হয় কোরআন থেকে তেলাবাত হয় কিন্তু সংসদের ভেতরে কোরআনের কোনো আমল নাই কোরআনের কোনো আইন নাই এমনটা তো হতে পারে না বাজারের মধ্যে দোকান উদ্বোধন হওয়ার আগে কোরআন তেলাবাত দিয়ে উদ্বোধন করা হয় কিন্তু সুদ আর ঘুষের টাকা দিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন হয় এরকম আছে না নাই বিবাহ শুরু করার সময় কোরআন থেকে তেলাবাত হয় কিন্তু যৌতুকের টাকা দিয়ে বিয়ে সম্পাদন করা হয় এভাবে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ আর আল্লাহর নবীর সঙ্গে না ফরমানি করে যে ইমানের দাবি করা হয় এর নাম ইমান নয় এর নাম মুনাফেকি তাহলে ইমানের দাবিতে সত্যিকারের মোমেন হচ্ছে তারা ইমান আনার পরে আল্লাহর দেওয়া বিধান এই কোরআনের আইন অনুযায়ী যারা তাদের রান্নাঘর থেকে নিয়ে পার্লামেন্ট পর্যন্ত জীবনের সকল জায়গায় যারা কোরআনের বিধান মানবে তারাই হচ্ছে মোমেন্ট ঠিক কি না তাহলে ধ্বংস থেকে বাঁচার জন্য এক নম্বর কর্মসূচি হচ্ছে ইমান আনা ইমান এনেই কি শেষ ইমানের উপরে দৃঢ় থাকতে হবে ইস্তেকামত থাকতে হবে অবিচল থাকতে ভয় পাবেন না কারণ বলেন তো আপনারা গর্ভবতী মায়ের প্রসব বেদনা যত বেশি বাড়ে সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি বাড়ে নাকি কমে কথা বলেন বাড়ে না কমে রাত যত গভীর হয় সকাল হওয়ার সম্ভাবনা ভোর হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে নাকি কমে রাত যতই গভীর হয় ভোর হওয়ার সময়টাও তত নিকটবর্তী হয় ইসলামের উপরে ইসলাম ইসলামের উপরে কোরআনের উপরে আলমদের উপরে আল্লাহর দিন পন্থী মুজাহিদদের উপরে জুলুম নির্যাতনের মাত্রা যত বেশি বাড়বে ইসলামের বিজয় তত বেশি ত্বরান্বিত হবে ভয় পাবেন না আপনারা আগামীর দিন ইসলামের আগামীর দিনে গোটা পৃথিবীতে কালেমার পতাকা পথ পথ করে উড়বে ইনসা কোন এক দিন এদেশের আকাশে কালে মার পোতা কাউরবে সেদিন সভাই খোদাই বিধান পে দুঃখ বেদ না ভুলবে ঠিক কি না কোরআনের বিজয় কোরআনের শাসন আপনারা চান কি চান না কোরআনের শাসন আমরা চাই কি চাই না আল্লাহ পাক এই দেশকে তুমি কোরআনের জন্য কবুল করে নাও তাহলে ধ্বংস থেকে বাঁচবে তারা এক নম্বরে ইমান এনেছে যারা ধ্বংস থেকে বাঁচবে তারা দুই নম্বরে ইমান আনার পরে নেকামল করেছে যারা ইমান আর নেকামল এটি হচ্ছে বীজ 
আর ফলের মতো বীজ যদি জমিনে বপন করা না হয় তাহলে গাছ জন্মাবে আবার গাছ জন্মালো ফলের গাছ থেকে যদি ফল না দেয় ওই বৃক্ষ যদি ফল না দেয় তাহলে সবাই ভাববে এই গাছের সমাধি বোধ হয় রচিত হয়ে গিয়েছে এই জন্য ইমানের আমল সালে এটি একটি আর একটি পরিপূরক আমল বিহীন ইমানের যেমন মূল্য নেই তেমনি ইমান বিহীন আমলেরও কোনো মূল্য নেই ইমান ছাড়া যদি কোন মানুষ ভালো কাজ করে সেটার জন্য কিসে সাওয়াব পাবে নাকি বলেন সেটার জন্য কোনো সাওয়াব নাই মনে করেন একজন হিন্দু লোক একজন মানুষকে সহযোগিতা করলো একজন এতিম মেয়ের বিয়েতে সে দান করলো এজন্য কি সে আমল নামায় সাওয়াব পাবে নাকি কেন পাবে না ইমান নাই তার ইমান নাই কিন্তু যারা ইমানদার যারা মোমেন আপনি একজনকে সালাম দিলেও সাওয়াব আছে না নাই কাউকে সহযোগিতা করলেও সাওয়াব আছে না নাই মসজিদে টাকা দিয়েছেন আমল নামায় সাওয়াব দিবেন কে মাদ্রাসায় পয়সা দিয়েছেন আমল নামায় সাওয়াব দিবেন কে ওই বাড়িতে টিউবওয়েল নাই আপনি টিউবওয়েল দিলেন আমল নামায় সাওয়াব দিবেন কে কিন্তু হিন্দু লোকটা খ্রিস্টান আরেকজনের বাড়িতে টিউবওয়েল দিল এতে কি লাভ হবে এক প্রকার লাভ হবে সেটি হচ্ছে দুনিয়ায় তার কিছু খ্যাতি বাড়বে সম্মান বাড়বে যে অমুক লোকটা ভালো কিন্তু আল্লাহর খাতায় কোন নাম নাই এজন্য আমলের দাম থাকবে তখন ইমান আনবে যখন ইমান বিহীন আমলের কোন মূল্য এজন্য আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমের যত জায়গায় আমলে সালেহ নেক আমলের কথা বলেছেন তত জায়গায় আমলে সালেহ এর আগে আল্লাহ ইমানের কথা বলেছেন যেমন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে কারিমের আঠারো নাম্বার সুরাব সুরতুল কাহাফের একশত সাত এবং একশত আট নাম্বার আয়তের মধ্যে বললেন নিশ্চয়ই যারা ইমান আনয়ন করেছে আর আমলে সালেহ নেকির কাজ করেছে ইমান আনবে যারা ইমান আনার পরে যারা নেকির কাজ করবে আল্লাহ পাক বলেন তাদের জন্য আমি এক নাম্বারের জান্নাত জান্নাতুল ফের দাউস তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি তাহলে ইমান আনার পরে নেকির কাজ করবে যারা জান্নাত পাবে তারা ইমান আছে আমল নাই এই ইমানের দাম নাই আবার আমল আছে ইমান নাই जीवन गुना गुलफ करब शुद्ध तई नये मध्य নিশ্চয়ই যারা ইমান এনেছে ইমান এনার পরে যারা আমলে সালে হাত করেছে আল্লাহর আকাশের নিচে জমিনের উপরে এরাই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ কারা ইমান আনার পরে আমলে সালে করেছে যারা ধ্বংস আর ক্ষতি থেকে বাঁচবে তারা ইমান আনার পরে আমলে সালে করেছে যারা তিন নম্বর কর্মসূচি হচ্ছে ধ্বংস আর ক্ষতি থেকে তিন নম্বরে বাঁচবে তারা যারা হকের ব্যাপারে উপদেশ দিবে যারা হক শব্দটি হচ্ছে আরবি এর অর্থ হচ্ছে সত্য ন্যায় ইনসাফ সঠিক নির্ভুল ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয় আল্লাহর হক এবং বান্দার হক এর ভেতরে পড়ে যায় এখন ধ্বংস থেকে বাঁচতে হলে জাহান নাম থেকে বাঁচতে হলে সর্বনাশ থেকে বাঁচতে হলে এই হকের দাওয়াত আপনাকে দিতে নতুবা আপনি বাঁচতে পারবেন এজন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে কারিমের তিন নম্বর সুরা সুরা আলে ইমরানের 
एक शुतु चार नंबर आए तेरे मुद्दे अल्लाह पाक बोलने हैं वल्ते कुम मिंग कुम उम्मा तू ये दोना इलल ख़ैरी वाया मुरुना बिल मारुफी वायन हाउना गनील मुनकर वाउलाइका हुमुल मुफ्लेहान अल्लाह रब्बुल अल्लामिन बोलें मनुष्य तेरे मुद्दे अमोन किचु लोग तो इरी होए जाओ उचित अमोन एक्टी दौल तादेरे मुद्दे थका उचे जरा मानुष देर के कोल्लाने दी क्या हो बन कर बे मानुष देर के आमर बिल मारुव सब का जरा आदेश दी बे व नहीं आने लमुन का अर मानुष देर के अन्ना एक आजे बाधा दे बे क्या बोले थे ऐ दाई तो दिए अल्लाह मदर के स्विस्टी करें चें ऐ जो न्याम मदर का अल्लाह पक सर्वसुष्ट उम्मत बनी है चें सर्वसुष्ट जाति बनी है चें और अने करी मेरी तीन नंबर सूरा सूरा अल इम्रानेर एक शतो दोस नंबर है तेरे मुद्दे अल्लाह पक बोलने कुंतुम ख़यरा उम्मतिन उख़रिज़त लिन्नासित मुरून बिल मारुफी हाँ ना आनील मुनकर कुन तुम ख़यरा उम्मा तुम रहो चो सर्वोत्सिष्ट जाती अमरा की जाती देखे ना अमरा जो सर्वोत्सिष्ट जाती इटा अमरा आमदेरे निज मुखे ओ किन्तु बोलते पार लगना इटे क्या बोले थे अरु अस्ते बोले अल्लाह पाक बोलते हैं कुन तुम ख़यरा उम्मा तुम रहो चो सर्वोत्सिष्ट जाती अमरा की जाती गोला फ गर्व करार जे जगह कथा चलो से जगह अपनी लज्जा शुरू में बोलते हो भरे ना हमरा की जाती सर्वश्रेष्ठ जाती ही जब आमदर की सुर रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है नहीं अल्लाह पाक बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है तामुरू ना बिल मारूफ वो तन हाउला आदेल मुनकर शॉट कज़र आदेश दीबा भालो कज़र आदेश दीबा जनमंत्र आमोरुन अल्लाह आमोर इसी का बुखार करें चाहे आमोर होते आउटर शुचो शब्दों व बात को इस्लाम में बेपर ट्रा अनुरूधेर नहीं आमदर छोए दफा दबी मानते होंगे पोर्डर आयन बांग्लादेश हो शरकर का से अनुरूध जनत थी आमदर छोए दफा दबी तेरो दफा चौदो दफा पुनरो दफा दबी मैंने वार अल्लाह बोले चाहे इस्ताम मेरे में बट्टा आदेश है और उन्होंने धरना है एक और आदेश दिए के लिए आदेश है मकाम आदेश है जगह था कर दूर करा सरना ही एक और आपने रा बोले ये कुरान की आदेश है जगह ऐसे ना कि उन्होंने धरे जगह है कुरान एक और उन्होंने धरे जगह है अमर भाई रा कुरान ऐसे चे ड्राइविंग सिटे बोसार जन्नो पैसेंजर ऐसे सिटे बोसार जन्नो कुरान ऐसे नहीं कुरान सुधु मस्जिदे थकार जन्नो ऐसे नहीं कुरान मस्जिदे बंग पार्लियामेंट दुई जगह थकार जन्नो ऐसे चे अल्लाह नबी मस्जिदे नबी भी इमाम चिले पशा पशी देरी मस्जिदे राष्ट्र इमाम प्रेसिडेंट चिले ठीक की ना जे ही कुरान दिए तिनी मस्जिद पुरी चलो ना करे चेर शे ही एक ही कुरान दिया अल्लाह नबी मोदी ना नमक राष्ट्रों पुरी चलो ना एक उन आम्रा की कुरान के आदेश र जाएगा ही नीते पेरे ची कथा बोलने ना करो नीते पेरे ची ता होले एक कुरान के आदेश र जाएगा ने आठ दुर्गा राष्ट्र ना ना ही कुरान के आदेश र जाएगा पार्लियामेंट पर जन्नत पहुंचने उठ जन्नो आमदर जान माल कुर्बान करते करा करा आम्रा राजी आसे दो हाथ तूले अल्लाह के दिखा नारे तक भी अल्लाह पाक अमर भाई दर हाथ बुलो के कबूल करे ना हाथ बुलो ना माई ये कुरान आदेश र जाएगा जो कौन जाबे अनुरूद करा लग बिना ओ ही जाएगा पार्लियामेंट शेखांत के आदेश हो बे आज तक के शूद्ध खुश बंदो आर चल बे आज तक के जना बे विचार बंधो आज तक के होता गुम रहा जानी सब किसी बंधो ये आदेश जो कौन आदेश र जाएगा थे क्या आज बे सब किसी बंधो एक बार आम्रा कुरान के आदेश र जाएगा एक बार उन्हीं ते परी ये कोथा बोल ले बोल बे हुजूर तो राजनीति जो दी आपने बोले राजनीति को था बोले फिल्म आमारो एक ता पलता प्रश्न आपने रखा से आज शे ये प्रश्न डा होते हैं ये कुराने ये पवित्र कुराने कारी मेरे भेतोरे आयत संख्या आज से कोतो छः हज़ार छः सौ छः सौ टीटी छः हज़ार छः सौ छः सौ टीटी आयत तेरे मुद्दे राजनीति बेबारे मनोहर कुनो आयत नहीं 
তাহলে আপনারাই বললেন আমি বলি নাই আপনারাই বললেন অর্থনীতির ব্যাপারে আয়াত আছে রাজনীতির ব্যাপারে আয়াত আছে আমি কোরআনের একজন ছাত্র কোরআনের একজন গবেষক হিসাবে এই কোরআন যত পড়েছি কোরআন নিয়ে যত গবেষণা করেছি আমি দেখেছি কোরআনে কারিমে রাজনীতি সমাজনীতি অর্থনীতির ব্যাপারে অন্তত পক্ষে এক হাজারেরও বেশি আয়াত রয়েছে এখন আপনাদের কাছে আমার বিনয়ের সাথে প্রশ্ন হচ্ছে এই কোরআনের একটা আয়াত না মানলে ইমান থাকবে একটা শব্দ না মানলে ইমান থাকবে তাহলে যেই ব্যক্তি মুসলমানের বেশ ধরে মুনাফিকের মতো বলে যে কোরআনের ভেতরে রাজনীতি নাই কোরআনের ভেতরে রাজনীতির আয়াত নাই এর কি ইমান আছে নাকি গেছে এই সকল বেইমানদের সাথে মুনাফিকদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক কষ্ট হচ্ছে বিরক্ত লাগতেছে তাহলে ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য আপনাকে হকের দাওয়াত দিতে হবে হকের দাওয়াত দিতেই হবে এর মানে হচ্ছে ইমানদাররা অনুভূতিহীন হয়ে ফিলিংসলেস হয়ে অনুভূতিহীন হয়ে ইমানদাররা এমন সমাজে বসবাস করবে না যেই সমাজে না হোক চলতে থাকবে বাতেল জালে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে আর ইমানদাররা নিষ্টুপ থাকবে চুপ থাকবে এটা ইমানদার যে সমাজে বাস করে সে সমাজের চিত্র হতে পারে ইমানদাররা বাস করবে এমন সমাজে অন্যায় যেখানে মাথা চারা দিয়ে উঠবে ইমানদাররা বাতেলকে দমানোর জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে আপনি যদি নিজে নিজেই শুধু জান্নাতে যাওয়ার জন্য তাসবি টিপেন মসজিদের কিনারে বসে থাকেন পাঁচ বক্ত নামাজ আদায় করেন আর সমাজের মানুষদেরকে যদি জাহান নাম থেকে বাঁচানোর জন্য ধ্বংস থেকে বাঁচানোর জন্য আপনি কাজ না করেন মনে রাখবেন জাহান নামে আগে আপনি যাবেন জাহান নামে আগে আপনি যাবেন এটা আমার কথা না আল্লাহর কথা আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে করিমের আট নাম্বার সুরাব সুরতুল আনফালের পঁচিশ নাম্বার আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক এই সকল লোকদেরকে সতর্ক করে বললেন আল্লাহ পাক বললেন সাবধান হও সতর্ক হও ওই সকল বিপদ থেকে মুসিবত থেকে যেই বিপদ মুসিবত আর গজব যারা বিপদের কারণ শুধু তাদের উপরে নাজিল হবে না যারা বসে বসে দেখেছে যারা নীরব থেকেছে তাদের উপরেও বিপদ নাজিল হবে তাদের উপরেও গজব নাজিল হবে আপনার বাড়িতে রাস্তাঘাটে বাড়ির সামনে কুকুর পায়খানা করেছে এখন কেউ সাফ করলো না আপনিও সাফ করলেন না দুর্গন্ধ কি শুধু সমাজের মানুষের নাকে আসবে আপনার নাকে আসবে না কথা বলেন আসবে না একটা গরু মারা গিয়েছে এই গরু কেউ ফেললো না আপনি এটাকে ফেলে দিলেন না অথবা মাটি চাপা দিলেন না এটি পচে গোলে দুর্গন্ধ হয় শুধু মনে হয় আপনার পাশের গোলের মানুষদের নাকে লাগবে আপনার নাকে লাগবে না না হোক সমাজে চলতে থাকবে অন্যায় চলতে থাকবে মুসলমানদের উপরে জুলুম নির্যাতন চলবে আর আপনি মুনাফিকের মতো ঘরে বসে থাকবেন গজব যখন নাজিল হবে আপনার উপরে আগে আসবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন एग्जांपल দিচ্ছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বনি ইসরাঈলদের জাতি দিয়ে উদাহরণ দিচ্ছেন কোরআনে কারিমের 2 নম্বর সূরা সূরাতুল বাকারা এর 65 নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক বললেন ওয়ালাকাদ আলিমতুমুল লাযিনা আতাদাউ মিনকুম ফিস সাবতি ফাকুলনা লাহুম কুনু কিরাদাতান খাসিইন তোমাদের কি মনে নেই ধ্বংসপ্রাপ্ত সেই জাতির কথা শনিবারের বিধান অমান্য করার কারণে আমি তাদের একজন আর দুইজন নয় তাদের বংশের সত্তর হাজার ইহুদিকে আমি বানর বানিয়ে দিয়েছিলাম কে বলেছেন দাউদ আলাইহি সালামের জামানায় শনিবারের দিন মাছ ধরা নিষিদ্ধ ছিল শুনতেছেন আপনারা দাউদ আলাইহি সালামের জামানায় শনিবারের দিন মাছ ধরা নিষিদ্ধ ছিল বনি ইসরাইলের এই লোকেরা মনে করলো আল্লাহ যেহেতু শনিবারের দিন মাছ ধরা নিষিদ্ধ করেছেন ঠিক আছে আমরা শনিবারে মাছ ধরবো না ভালো মানুষ আমরা এটাকে আমরা আইল দিয়ে রাখবো বেড়া দিয়ে রাখবো এটাকে আবদ্ধ করে রাখবো আপনাদের এলাকায় কি বলেন আপনারা আইল আইল বুঝেন আপনারা বান বান দিয়ে রাখবো বাদ দিয়ে রাখবো শনিবারে মাছ ধরবো না আর বাদ দিয়ে রাখার কারণে সব মাছ আটকে যাবে রবিবারের দিন আমরা এগুলো মজা করে করে খাবো আল্লাহ পাকের এই আইনকে অমান্য করে এক গুষ্টি মাছ খেল আর আরেক শ্রেণীর লোক এই অন্যায় দেখলো কিন্তু বাধা দিল 
আল্লাহ পাক গজব যখন নাজিল করলেন ফেরেশতাদেরকে বললেন গজবটা আগে যারা অন্যায় দেখে চুপ থেকেছে তাদের উপরে গজবটা আগে ফেলো ঠিক কিনা আজ গোটা পৃথিবীতে মুসলমানদের উপরে অত্যাচার চলে নির্যাতন চলে কোরআনের দাই বিশ্ব বরণ্য মুফাসসির সহ আলেম ওলামাদের উপরে অত্যাচার নির্যাতনের স্ট্রিম রোলার চলে গজব আসবে যারা কথা বলবে না নিশ্চুপ থাকবে তাদের উপরে আগে গজব আসবে परस्पर के सबर बेपारे धर्जर बेपारे उपदेश दिए हकर दावत আপনি যখন দিবেন আপনি যখন কোরআনের আন্দোলন করবেন ইসলামের আন্দোলন করবেন আপনার উপরে অত্যাচার জুলুম নির্যাতনের স্ট্রিম রোলার চালানো হবে এটি আল্লাহর নবীদের দাওয়াতি চরিত্র আল্লাহর নবীরাও যখন দিনের দাওয়াত দিয়েছেন আল্লাহর নবীরা মনে হয় ফুলের মালা পেয়েছেন কথা কন না কেন ফুলের মালা পেয়েছেন মুসা আলাইহি সালাম যখন দিনের দাওয়াত নিয়ে আসলেন ফেরাউন বাবাজি মনে হয় মুসা আলাইহি সালামের সাথে কুলাকুলি করেছে ফেরাউন মুসা আলাইহি সালাম এবং তার উম্মতের লোকের উপরে অত্যাচার চালিয়েছে নির্যাতন চালিয়েছে আবার ইব্রাহিম আলাইহি সালাম যখন আল্লাহর দিনের দাওয়াত দিয়েছেন নমরুদ মনে হয় কাছে ডেকে এনে মেজবানের আয়োজন করেছে নমরুদ অত্যাচার আর নির্যাতনের স্ট্রিম দুলার চালিয়েছে আমার নবীও যখন কালে মার দাওয়াত শুরু করেছেন আমার अवलम्बन करकर दावत देचार आसार सम्भवना आई अत्याचार आसार भय चुप थकब बस ईमानदार परिचय हे ईमानदारा जो हकर दावत दीबे कुरान आंदोलन कर अत्याचार जुलुम निर्तन आसबे आसबे ये को सन्देह नाई अत्याचार निर्तन पर सबर नीति अवलम्बन कर आल्ला पक सुरतुल आसर भेतरे बोलें ध्वस हार क्षति थे ता बेचे जाह सबर मानी अपनारा कि मन करें जो गाल पे दिल क्यों जन थप्पड़ दिल यार नाम सबर हमें बस थकल थप्पड़ दिल बस थकल सबर और अभिशब्द एर अर्थ हम धर्ज कष्ट सहिष्णुता सहिष्णुता स्थिर थका अबिचल थका सबर हे उद्भूत परिस्थिति के मोकलार जो विचक्षणता और सहसिकतार साथे से ही परिस्थिति मोकलार नाम हबर ताल्लाह पक सुरतुल आसर भेतरे सबरता के बाद दिए बाकी जो तीन दफा आमान अवलम्बन करा पालन कर ध्वस हार क्षति तो इमान नामक नाम फ्री पे बनीमय दे नहींमय दीते हुए আল্লাহর নবীর সাহাবিরা ইমানের জন্য বিনিময় দিয়েছেন তাদের জান মাল তারা আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি করেছেন ধন সম্পদ আল্লাহর দিনের জন্য জিহাদ ফি সাবিল্লাহর জন্য দিয়েছেন আবার আল্লাহর দিন কায়েমের জন্য এমন বিনিময় দিয়েছেন বেলাল রাদি আল্লাহ আনহু অগ্নিতপ্ত বালির উপরে শুইয়ে দিয়ে যাকে অত্যাচার করা হতো চাবক পিটা করা হতো হাব্বাব ইমনুল আরাদকে জ্বলন্ত কয়লার উপরে চিত করে শুইয়ে দিয়ে বুকের উপরে পাথর চাপা দিয়ে রাখা হতো সুমাইয়া ইয়াসির আম্মার সকলেই ইমানের বিনিময় দিয়েছেন ইমানের বিনিময় দিতে গিয়ে হজরতে হামজা উহুদের ময়দানে জীবন কুরবানি দিয়েছেন ঠিক কি না ইমানের বিনিময় দিতে গিয়ে হজরতে হামজারা বাসর ঘরে নতুন বউকে রেখে সেই উহুদের ময়দানে গিয়ে তিনিও নিজের জীবনকে কুরবানি করেছেন আজও আমরা ইমানের জন্য যদি বিনিময় দিতে পারি ইমানের জন্য যদি ত্যাগ করতে পারি ইমানের বিনিময় যদি আমরা দিতে পারি যান মাল যদি আল্লাহর রাস্তায় দিতে পারি তাহলে আমাদের জন্য জান্নাত রেখেছেন কে আমরা জান্নাতে যেতে চাই কি চাই না তাহলে ইমানের জন্য বিনিময় দিতে রাজি আছেন কারা কারা দুহাত তুলে আল্লাহকে দেখা আল্লাহ পাক আমাদের হাতগুলোকে তুমি কবুল করে নাও আমাদেরকে তুমি আমৃত্যু ইমানের পথে অটল রাখো আমরা ইমান নিয়ে বাঁচতে চাই ইমান নিয়ে মরতে 
ইমানের পথে অবিচল থেকে আমার মরণ যেন হয় তোমারই কাছে মিনতি আমার মহামহিম দয়া ম ইমানের পথে অবিচল থেকে আমার মরণ যেন হয় ইমানের পথে অবিচল থেকে আমাদের মরণ যেন হয় পুরো নামে সুরাতুল আসর সুরাটি খুব ছোট্ট না ছোট্ট ছোট একটি সুরা সংক্ষেপে আমরা আজকের তফসির শুনলাম তাহলে ধ্বংস আর ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য এই সুরার ভেতরে আল্লাহ কয় দফা কর্মসূচি দিয়েছেন জুড়ে বলেন আরো জুড়ে জুর হলো না আরো জুড়ে বলেন এই চার দফা কর্মসূচি আমাদের জীবনে থাকার দরকার আছে না নাই আলোচনার শেষে আবারও আপনাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই এক নাম্বার কর্মসূচি হচ্ছে ইমার আনতে হবে দুই নাম্বার কর্মসূচি হচ্ছে আমলে সালেহ নেকির কাজ করতে হবে তিন নাম্বার কর্মসূচি হচ্ছে হকের দাওয়াত দিতে হবে কোরআনের আন্দোলনে সামিল হয়ে যেতে হবে চার নাম্বার হচ্ছে ইমানের পথে টিকে থাকতে হলে সবরের নীতি অবলম্বন আল্লাহ পাক এই চারটি গুণাবলী দিয়ে তুমি আমাদেরকে পরিপূর্ণ করে দাও আল্লাহর কাছে ভিক্ষার হাত তুলে ফরিয়াদ করছে আল্লাহ ধ্বংস আর ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য যে চারটি কোয়ালিটির কথা তুমি বলেছ এই চারটি কোয়ালিটি চারটি গুণ দিয়ে তুমি আমাদেরকে পরিপূর্ণ করে দাও প্রযোজনায় আলহেরা ইসলামিক সেন্টার চল্লিশ শাহী জামে মসজিদ মার্কেট আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম মাহফিল ইসলামী সঙ্গীত তেলাওয়াত সভা সেমিনার ভিডিও ধারণ বিজ্ঞাপন ইন্টারনেটে প্রচার ও বাজারজাতের জন্য যোগাযোগ করুন শূন্য এক নয় এক সাত দুই এক চার আট চার তিন শব্দ ধারণ আলহেরা সাউন্ড সিস্টেম